all right so uh, it's just about 12 o'clock so we'll just hold on for a couple of minutes to make sure that all the other people who are joining in are uh, connected and ready All right, so uh, I think we're good to start, Anand. Uh, uh, Ujwal, are you there? Yes, please. Thousand there. Yeah, I think we have about close to thousand, so we'll may wait for maybe another two, three minutes. Yeah, sure. So a lot of participants are uh, already saying that uh, Hindi mein baat karna hai, so. I agree. So, thoda hum Hindi English dono me saath me baat karenge. So, uh, don't worry about it. We, wo dono language me hum log combine karke baat karenge. Usme koi dikkat nahi hai. So good to go. All right. Okay. So, uh, very good morning uh, to all our partners and uh, sare participants jinon ne ye uh, video conference join kiya hai. So, as you have read in the invite, today's video conference ka topic is largely on uh, the NJPMS business. So, ye, uh, today's webinar is going to be co-hosted uh, co by two people. One is me, uh, Anand Vardarajan. I uh, manage the PMS product and sales for uh, NJ Advisory. And my CEO is Mr. Anand Shah. So, about me, all of you all uh, know me. I have met you all many times across regions and so on. But uh, Anand has uh, joined us recently. Mr. Anand has joined us recently. He's already in December. So he's already about four months plus in the system. So uh, Anand sir, ji ke baare mein thoda aapko background de deta hu. Mr. Anand sir uh, comes with about 20 plus years of experience in uh, funds management. 26 saal ka fund management experience hai unke saath. And uh, unka previous experience mein he has been the CIO and Head of Equities for various uh, mutual fund fund management companies like Kodak Mahindra, uh, Canada Robeco. And in his last assignment, mein, he was the uh, Deputy CEO and Head of Investments for BNP Paribas Mutual Fund. And uh, NJ, ke andar, NJ Advisory, mein, he has joined us as a CEO and he would be uh, heading the PMS business as well as the mutual fund uh, project that we will be uh, uh, we are, we have, like you all know, we have in principle approval already mil chuka hai. So once we get the final approval of the license, so Anand will be managing that business as well. All right. So uh, thank you very much, uh, uh, sabhi logon ko aaj ka video conference ko join karne ke liye. Jaise aap sab ne dekha hoga ke ye during the lockdown period, hum log NJ mein we are using this opportunity to kind of uh, work on skill development of all our partners. 
एंड ये टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज कैसे करें इसके ऊपर हम काफी काम कर रहे हैं एंड इट इज क्वाइट एनकरेजिंग टू सी द रिस्पांस दैट इज कमिंग इन फ्रॉम ऑल आवर पार्टनर्स एंड पीएमएस जो बिजनेस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये आज का टॉपिक हम इसके ऊपर कवर करने वाले हैं सो आज के एजेंडा में जो टॉपिक है इट्स बेसिकली जस्ट अबाउट एट टू नाइन टॉपिक जो हमने रखा हुआ है इट इज गोइंग टू द होल प्रेजेंटेशन विल टेक अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट इसके बाद हम लोग शायद 15-20 मिनट या उसके ऊपर का हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे सो so, जिसको भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन जो भी सवाल आ रहे हैं आपके मन में वॉट एवर क्वेश्चन आर कमिंग टू योर माइंड प्लीज यूज द क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स एंड कीप लॉगिंग इट इन दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन वी वुडन बी एबल टू आंसर इट बिकॉज इट विल डिरेल द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन सो हम लोग उसको ट्रैक करते रहेंगे एंड प्रेजेंटेशन के एंड में वंस आई एव फिनिश माई ब्रीफिंग एंड Mr. Anand Shah has finished his briefing. We will definitely take all those questions and start answering them. All right. So, today's agenda. If you can tell me, then the first agenda is to address the various myths that exist about PMS. PMS is a lot of confusion in partners, mein, investors, mein, and in uh, the communities. Mein, community mein, there is a lot of uh, misunderstandings or myths about PMS. What is it? And how will we address it? We will take that topic first. सेकेंड टॉपिक हम एड्रेस करेंगे कि बहुत सारे पार्टनर्स का ये सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड्स हम कर रहे हैं दूसरे एसेट क्लासेस हम कर रहे हैं तो पीएमएस हमको क्यों करना चाहिए सो दिस इज अ सेकेंड टॉपिक दैट वी विल लार्जली कवर इसके बाद तीसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे इज द बिजनेस टाइमलाइन एंड द ट्रांजेक्शन पास ऑफ एनजे सो दो में जो हमारा पीएमएस शुरू हुआ उसके बाद हमारा पीएमएस बिजनेस में और हमारा ट्रांजिशन बिजनेस में ट्रांजिशन किस तरह से हुआ बढ़ाव किस तरह से हुआ उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे उसके बाद चौथा टॉपिक आएगा ऑन द एयूएम ग्रोथ एनजेपीएमएस में स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस टू टुडे हाउ एज द एयूएम ऑफ द बिजनेस ग्रोन दैट इज दी अदर टॉपिक दैट वी विल कवर ऑफ देन द फिफ्थ टॉपिक दैट वी विल टॉक अबाउट इज दी फंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म तो एनजे में फंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म हम क्या यूज करते हैं व्हाट आर द यूएसपीज दैट वी हैव एज फार एज आर फंड मैनेजमेंट प्रोसेस इज कंसर्न सो दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट सो ये फंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म द फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट फोर टॉपिक जो है वो मैं कवर करूंगा बिकॉज़ दिस इज लार्जली ब्रॉड बेस्ड इन नेचर फंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म के टॉपिक से आई विल ब्रिंग इन मिस्टर आनंद शर्मा टू स्टार्ट टॉकिंग बिकॉज़ ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट एंड Uh, he is he is running this uh, business right now so he will bring in his expertise and his uh, skills that he will take us through sixth topic jo hum cover karenge is nj ke andar we are talking about something called rules based investing so why are we talking about rules based investing ye kyun zaruri hai what are the pros and cons iske bare mein hum thoda baat karenge why rules based investing and then uh, product basket jo nj ke product offering mein we are uh, you know unlike most of our competitors jo keval स्टॉक बेस्ड प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वी एट एनजे ऑफर अ वाइड एसेट क्लास रेंज ऑफ प्रोडक्ट सो वॉट आर दो वेरियस प्रोडक्ट दैट वी टॉकिंग अबाउट दैट विल बी दी नेक्स्ट टॉपिक दैट वी टॉक अबाउट एंड देन वाइल वी हैव मल्टीपल टॉपिक इस वेबिनार में कंसिडरिंग दी पॉजिटिव ऑफ टाइम एंड कंसिडरिंग दैट वी वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड आर प्रोडक्ट ऑफरिंग ये प्रोडक्ट ऑफरिंग को हम क्लियरली आपको पहुंचा पाए और आप इसको सही तरीके से समझ पाए इसीलिए इस इस वेबिनार के अंदर वी आर ओनली गोइंग टू कवर टू ऑफ आर प्रोडक्ट विच इज द ब्लू चिप पोर्टफोलियो को हम कवर करेंगे और डायनामिक स्टॉक एलोकेशन सो ये दोनों प्रोडक्ट जो है हमारे स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियो है आज के वेबिनार में हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड देन एक और वेबिनार हम करेंगे जिसमें हम बाकी प्रोडक्ट्स भी कवर कर लेंगे और राइट सो मूविंग इन टू द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर टूडे फर्स्ट टॉपिक में जो है मिथ्स अबाउट पीएमएस सो पीएमएस के बारे में काफी सारे जो सवाल और चर्चे जो होते रहते मार्केट के अंदर द फर्स्ट जो पॉइंट सबके मन में आता है कि म्यूचुअल फंड्स काफी है और पीएमएस की जरूरत नहीं है ओके सो बेसिकली अगर आप देखो म्यूचुअल फंड्स इज एन एसेट क्लास विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बट इफ यू लुक एट दी एच एन आई एंड अल्ट्रा एच एन आई सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स ओके एच एन आई अल्ट्रा एच एन आई सेगमेंट की अगर हम बात करें जहां कहीं भी मेरा लिमिटेड इंट्रैक्शन रहा है और हमारे पार्टनर्स का लिमिटेड इंट्रैक्शन रहा है इन्वेस्टर्स के साथ एच एन आई अल्ट्रा एच एन आई कम्युनिटी में अगर हम देखेंगे तो उनके जो इन्वेस्टेबल सरप्लस होती है उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इज वॉट दे नॉर्मली कॉन्ट्रीब्यूट टू द म्यूचुअल फंड उसके बाद का पैसा जो है दे टिपिकली टेन टू लुक एट स्टॉक दे टेन टू लुक एट अदर एसेट क्लासेस तो so, अगर हम केवल म्यूचुअल फंड्स को एक एसेट क्लास के तौर पे हम पिक करते रहेंगे 
वी विल ऑलवेज बी टर्म एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ओके अगर हमको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के होदा से उठ के अगर हमको एक प्रॉपर ऑलराउंड एडवाइजर अगर हमको बनना है देन वी नीड टू गो बियॉन्ड म्यूचुअल फंड एंड एच एन आई अल्ट्रा एच एन आई सेगमेंट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इज समिंग विच इज वेरी वेरी शॉर्ट आफ्टर सो आज की तारीख में अगर हम अपने साइड से अगर पी एम एस को पिच नहीं करेंगे आई एम श्योर वो लोग मार्केट में किसी और से सुनने वाले हैं एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू ओपन अ डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कॉम्पिटिटर टू एंटर इन टू दी क्लाइंट प्रेमिस सो म्यूचुअल फंड के साथ साथ पी एम एस होना भी जरूरी है ओके सेकेंड टॉपिक जो सेकेंड जो वह लोगों के मन में चलता है कि पी एम एस शुड बी सोल्ड ओनली टू इन्वेस्टर्स हु वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक सो ये एक कॉमन मिथ है क्योंकि एनजे के अलावा अगर मार्केट में अगर आप दूसरे पीएमएस मैन्युफैक्चरर्स की अगर आप कंपैरिजन देखो जितने भी 300 प्लस पीएमएस मैन्युफैक्चरर है इस देश में ओके ऑल ऑफ देम टुडे आर टॉकिंग ओनली अबाउट स्टॉक बेस्ड पीएमएस इसीलिए पीएमएस इज ऑलवेज को रिलेटेड टू स्टॉक्स बट एनजे के अंदर वी हैव प्रोवाइडेड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड टू स्टॉक्स टू ईटीएस सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन but what is very important to understand is pms is not only for investors who are in, who want to invest in stocks pms jo hai stocks ke aage bhi jata hai there are various asset classes involved so jo investors stocks ke alawa ek portfolio oriented approach mein aa rahe hain unko bhi humko pitch karna chahiye pms jaisa offering tisra jo point hai pms should be sold to investors only who have a high risk appetite ye ek bahut bada vehem hai let us clearly understand with my experience that i have been in this investment advisory business for about 17 18 years pms mein jo investors aate hain they are typically people who are affluent agar 50 lakh pehle jo 25 lakh ka aaj jo 50 lakh ka ticket size hai 50 lakh ka agar ticket size koi investor ek single investment mein kar pa raha hai then it is obvious ke wo log ne apne life mein they have made lot of money so today they are running successful businesses or they are successful uh uh you know uh, entrepreneurs or uh, working in companies where they are making good amount of money so today they need an advisor or they need an investment opportunity which obviously is going to give them good returns but on a risk adjusted basis so investors who are coming into pms are not always ye log hamesha risk oriented appetite se nahi aate hain ye log risk averse appetite se dekhte hain okay so it is another myth which we need to eliminate from our mindset okay next point is pms can be sold only by advisors who have in depth knowledge about stocks okay ye ek bahut bada jahan pe bhi main aaj ki tarikh mein dekhta hu there are lot of partners who are sitting with lot of hni ultra hni clients jab main unke sath baithta hu discuss karne ke liye ki sir aapke paas madam aapke paas kafi sare hni ultra hni clients hai lekin aap ye pms jaisa offering aap aapke investors ko kyon nahi present kar rahe ho to unka ek pehla feedback jo mere paas aata hai के साथ पीएमएस की जब भी हम बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स जो है वो लोग स्टॉक बेस्ड सवाल काफी सारा पूछना चालू कर देते हैं सो वी फील दैट वी आर नॉट वेरी वेरी कॉम्पिटेंट टू आंसर दो स्टॉक बेस्ड क्वेश्चन सो इसीलिए हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं सो so, ये आपके मन में मैं एकदम बहुत ही क्लियर कर दू ओके बी इट यू एज एडवाइजर और वी एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी टीम और वी एज अ प्रोडक्ट टीम और एनी कोई भी इन्वेस्टर बैठ के इन्वेस्टेड यूनिवर्स में तीन चार हजार जो लिस्टेड स्टॉक्स है उसके बारे में सभी को सभी के पास कोई आंसर नहीं होगा सो वॉट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द पोर्टफोलियो दैट यू आर सेलिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पोर्टफोलियो एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट यू डोंट रियली नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट ऑल द स्टॉक्स दैट एन इन्वेस्टर विल आस्क यू अवर अवर एक्सपर्ट इज यू टू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म और and you as an advisor you should be worried about how to control the emotions of an investor yahi hai stocks ke bare mein in depth knowledge hona bilkul zaruri nahi hai since i have joined nj in the last 3 years or my entire career main jitne bhi sales calls mein gaya hu i have seen that investors have that inclination ke stocks ke bare mein sawal puche but we need to equip ourselves we need to train ourselves to see how do we avoid answering those questions and how do we move them towards focusing on the investment methodology last point jo aaj ke myth ke andar hai ke pms exposes cost elements which puts advisors in the spot bahut sare advisors jo hamare kafi high aum wale advisors hai aur jo hni ultra hni clients ke sath kaam karne wale advisors hai 
हमने ये देखा है कि वो बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स के पास जाने के लिए हिचकिचाते हैं कि एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब इन्वेस्टर्स के पास जाती है उसमें देर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ इसमें इतना चार्ज लगा है इसमें इतना चार्ज लगा है ऑडिट फीस इतना लगा है मैनेजमेंट फीस इतना लगा है ब्रोकरेज फीस इतना लगा है सो देर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विथ रिगार्ड्स टू व्हाट आर दी वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन दी फंड मैनेजमेंट प्रोसेस तो बहुत सारे पार्टनर्स मेरे को ये बोलते हैं कि सर आज तो इन्वेस्टर को पता नहीं है ना म्यूचुअल फंड में कितना कॉस्ट है क्या क्या एक्सपेंसिस है तो पी अगर हम बेचेंगे उनको तो काफी उनको क्लैरिटी आ जाएगी देर विल बी अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट द कॉस्ट एंड दी अदर एस्पेक्ट सो दैट इज वाई वी डोंट वॉन्ट टू फोकस ऑन सेलिंग पी एम एस बट लेट मी टेल यू वन थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एक चीज आपको बताता हूँ अगर हम आज की तारीख में सोच रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आर नॉट अवेयर ऑफ वॉट आर दी कॉस्ट एलिमेंट देन वी आर कंप्लीटली मिस्टेकन आज के तारीख में देर आर वेरियस इनिशिएटिव विच आर बींग कैरिड आउट बाई इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स एम सी भी काफी सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे कॉम्पिटेटर्स भी काफी सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं इन्वेस्टर्स खुद भी अपने आप को काफी एजुकेट कर रहे हैं टू से दैट वॉट आर द वेरियस कॉस्ट एलिमेंट सो टूडे इन्वेस्टर्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ वॉट आर दी कॉस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व इन द फंड मैनेजमेंट सो प्लीज डू नॉट थिंक के ये आपको एक स्पॉट में डालेगा ये एकदम आपका यू नो ये सोच से आप बिल्कुल बाहर आ जाइएगा एंड आई थिंक इन द फ्यूचर वेबिनार नेक्स्ट वीक में हम एक और वेबिनार करेंगे जहां पे वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एनजीए पी एम एस इज ब्रिंगिंग अ कॉस्ट एडवांटेज टू यू ऑल्सो उसमें हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे सो डोंट वरी अबाउट दिस फोर फाइव एस्पेक्ट दैट आई टोल्ड यू वी नीड टू यूज दिस इन आर फेवर ओके सो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है इज दैट वाई शुड वी यूज पी एम एस एज अ एडवाइजरी एसेट क्लास तो पीएमएस हमको क्यों करना चाहिए ये अपना सेकंड सवाल है जो मैंने पहले स्लाइड में भी बताया था एच एम आई अल्ट्रा एच एम आई इन्वेस्टर्स अगर आप आज की तारीख में देखोगे वो अपने इन्वेस्टेबल सरप्लस का एक सीमित भाग एक लिमिटेड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो ही वो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ओके सेकेंड अगर आप देखोगे अ वाइडर एसेट क्लास मिक्स इज एसेंशियल टू गेन लार्जर चेयर ऑफ वॉलेट सो आज की तारीख में अगर एक क्लाइंट के पास हंड्रेड पैसा है If that investor is going to invest only 30-40% of that money in mutual funds, 30-40 taka ya 50 taka hi. Agar wo log mutual funds me invest karna chahte hain, so baaki 50 taka paisa to ab open chhod rahe ho. Wo share of wallet apko mil nahi raha hai aaj ki tarikh me. So agar wo share of wallet ko bhi agar apko capture karna hai maximum tarikhe se, to apko wider asset class mix apko leke jana padega apke investor ke paas. ताकि 100% परसेंट शेयर ऑफ वॉलेट तो मिलना बहुत ही मुश्किल है इट इज एस्पिरेशनल टू हैव इट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट बट अगर आप 50, 60, 70, 80% परसेंट तक भी अगर आप जाना चाहो तो एक वाइडर एसेट क्लास मिक्स अगर आप लेके जाओगे देन आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट कंट्रोल ओवर द क्लाइंट वॉलेट नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर्स डू इन्वेस्ट साइजेबल पार्ट ऑफ दर पोर्टफोलियो इन टू स्टॉक्स विच आर नॉट एफिशियंटली मैनेज इसका मतलब क्या है अगर हम एज एन एडवाइजर केवल म्यूचुअल फंड ही लेके जाते रहेंगे ऑब्वियसली उनको स्टॉक्स में और दूसरे एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करने की इच्छा होगी सो so, अगर हम उस पे, उस बेसिस पे अगर कोई प्रोडक्ट उनको ऑफर नहीं करेंगे देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो लोग अपने आप से खुद इन्वेस्ट करना चाहे स्टॉक्स में एंड ऑब्वियसली वो लोग उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ विच दे विल एंड अप मेकिंग लॉसेज ऑन देर ओन पोर्टफोलियो विच इज ओनली गोइंग टू मेक श्योर दैट जो हमको एलोकेशन मिल सकता है फ्यूचर में वो अननेसेसरीली डायरेक्ट स्टॉक्स में जा रहे हैं और इन्वेस्टर उसमें पैसा गवा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है पीएमएस गिव्स अ नॉन पूल स्ट्रक्चर फॉर इन्वेस्टर्स फॉर हैविंग अ प्रोफेशनल मैनेजर टू मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट्स इन देयर ओन नेम सो आज की तारीख में जो भी अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स को अगर अपने खुद के नाम पे स्टॉक्स रखने आपके खुद के नाम पे ईटीएफ रखने आपके अपने खुद के नाम पे उनको फंड्स uh, मैनेज करना है तो पीएमएस एक ऐसा माध्यम है जहां पे हम एक पूल स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं हर इन्वेस्टर के नाम पे खुद के नाम पे हम स्टॉक्स बाई कर रहे हैं वी आर मैनेजिंग इट फॉर देम एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर ओके इट इज नॉट अ पूल इट इज अ नॉन पूल ओरिएंटेड स्ट्रक्चर सो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एन इन्वेस्टर टू गो एंड इन्वेस्ट इन इट लास्ट पॉइंट इज दिस विल हेल्प एडवाइजर गेन लार्जर एयूएम एंड फर्दर एक्सेस टू एच एन आई यू एच एन आई क्लाइंट थ्रू रेफरेंसेज ओके सो बेसिकली अगर आप देखो आई एम श्योर जितने भी एडवाइजर आज के तारीख में वी हैव अबाउट थर्टी थर्टी फाइव थाउजेंड नॉट एडवाइजर एनजे के सिस्टम में मेरा मानना यह है कि आई एम श्योर सभी लोगों का ये खाब है सभी लोगों का ये ड्रीम है कि हम सब सौ करोड़
we all want to get to the 100 crore magic number and then move forward there on so agar humko larger aum handle karna hai then it is very critical ki hum hni ultra hni segments pe bhi focus kare so agar humko hni ultra hni segment uh, segment oriented clients pe focus karna hai then pms as a offering is extremely critical to bring to the table yeah so these are the reasons ke kyu pms important hai hamare investors ke liye aur aapke business ke liye right so iske baad agla time agla uh, slide mein jate hain to tell you nj pms ka humne shuruaat kiya tha 2010 mein 2010 se leke 2018 ya aaj ki tarikh mein jab hum 2020 mein baithe hue hain the business has gone through a wide transition july 2020 jo in the next few months jo july mahina aayega 2020 mein we are going to be completing 10 years of being in this business okay so we are not a green horn hum naye nahi hai ye business mein and as a team we have we are very very experienced and we have been running this business for 10 years now so agar hum dekhe हमारे बिजनेस में भी काफी सारा ट्रांजेक्शन हुआ है 2010 से लेके आज तक सो so, 2010 में अगर आप देखो जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो 2010 में हमने म्यूचुअल फंड पीएमएस लॉन्च किया था जब हमको पीएमएस लाइसेंस मिला था उसके बाद 2014 में 2010 से 2014 तक हम लोग म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड पीएमएस प्रोडक्ट बेच रहे थे और मार्केट में काफी सारा इन्वेस्टर्स का डिमांड आने लगा था कि हमको स्टॉक बेस्ड पीएमएस भी चाहिए बट बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम हमारे पास स्टॉक सिलेक्शन और फंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म का एक्सपर्टीज वो टाइम में अवेलेबल नहीं था सो वी डिड यूज द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ कपल ऑफ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर मोतीलाल जैसे हमने काफी सारे थर्ड पार्टी एडवाइजर्स का हमने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी यूज किया फंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी यूज किया और हमने एडवाइजरी पोर्टफोलियोज लॉन्च किया था टू में सो टू से टू तक we did um, we did manage our stock based portfolios through third party advisory 2017 april mein humne apna pehla stock based fund management stock based and in house fund management oriented product launch kiya which was our multi cap so that was our first um, uh, stock based product that we had launched uske baad 2018 mein we had launched our second stock based product which was blue chip and uske sath humne dynamic bhi launch kiya tha एंड उसके बाद हमने काफी ईटीएफ ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज भी लॉन्च किए सो जैसे आप देख रहे हो 2010 से 2018 के पीरियड में एज एनजे वी हैव मूव्ड एनजे पीएमएस सॉरी वी हैव मूव्ड फ्रॉम बीइंग जस्ट अ म्यूचुअल फंड पीएमएस ओरिएंटेड एडवाइजर टू बीइंग अ फुल फ्लेज एंड वाइड स्पेक्ट्रम एंड वाइड एसेट क्लास ओरिएंटेड पोर्टफोलियो मैनेजर सो इन द लास्ट एट टू नाइन ईयर वी हैव सीन अ वाइड ट्रांजेक्शन एंड वी हैव अ वाइड एक्सपीरियंस बिहाइंड अस also our investment team has been enhanced with mr anand shah coming in and a long, and a larger investment committee being in place so we are right now on the spectrum on the pedestal hum us mukam pe pahunch chuke hain ke we are going to take our business to the next level so this brings me to the next slide ke 2010 se leke 2020 april tak end of last month tak hamara aum mein growth kaise hua hai so agar aap dekhoge 2011 se leke 2014 ओके जहां पे हम केवल म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे सॉरी म्यूचुअल फंड पीएमएस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स चला रहे थे एंड वी हैड वेरी फ्यू एडवाइजर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस सो फर्स्ट तीन चार साल में वी वी वर एबल टू रेस अबाउट 113 नॉट क्रोर 100 करोड़ के ऊपर हम पहुंच गए थे बट जहां हमने स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियोज लॉन्च किया अप्रैल 2014 से जहां पे हमने स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियोज लॉन्च किया उधर से अगर आप देखोगे 100 करोर से विद इन टू ईयर्स पीरियड हमारा 220 करोड़ के एयूएम पे आ गया था ओके okay? और जैसे आप सबको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अप्रैल 2017, ओके okay, से हमने बेसिकली uh, दिसंबर 2017 से हमने रिसर्च किया था लेकिन अप्रैल से हमने ओन प्रोडक्ट लॉन्च किया तो अगर आप देखोगे अप्रैल 2017 में हमारा एयूएम साढ़े चार सौ करोड़ पे पहुंच गया एंड हमने ये देखा जहां पे हमने एनजीए का खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चालू किया हमारे पार्टनर्स के माइंड में कॉन्फिडेंस लेवल और कंफर्ट लेवल एक अलग लेवल पे चला गया था कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज टू एन अल्टीमेट लेवल बिकॉज ऑफ विच वी सॉ दैट अप्रैल 2017 से अप्रैल 2018 केवल एक साल में साढ़े चार सौ करोड़ से हमारा एयूएम 745 करोड़ पे पहुंच गया उसके बाद अप्रैल 2018 में जो हमने तीन और नए प्रोडक्ट लॉन्च किए उसमें सेवन से अपने एयूएम नाइन नाइनटी पे पहुंच गया एंड अगले ही साल में एंड ऑफ मार्च अगर मैं देखूं अवर एयूएम रीच अबाउट 1069 करोड़ 
बट अगर आप देखोगे अवर हाइएस्ट एम बी अबाउट ट्वेल्व हंड्रेड टू ट्वेल्व बट एंड ऑफ बिगिन अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी सो वॉट वी कैन वेरी प्राउडली से इस इंडस्ट्री में जो तीन सौ साढ़े तीन सौ पी एम एस मैन्युफैक्चर है इस देश में माई अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द मार्केट इज देर आर ओनली अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव पीपल जो सौ करोड़ के ऊपर के सॉरी हजार करोड़ के ऊपर के एम वाले हैं एंड वी आर वन ऑफ देम सो वी आर नॉट अ स्मॉल प्लेयर एनी मोर वी आर सीन अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन आर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड हमारे एम में भी काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ आया है so we are right now at a greater than 1000 crore mark so with support of partners and with support of all of you all in the system ye 1000 crore ka aum we have to take it to the 10000 crore so that is the mission that we are running with and we looking forward to your support and iske liye what are the products we have what is the mechanism we are following uske bare mein hum thoda aapko brief karenge so in terms of next is the fund management mechanism so fund management mechanism ke andar hum kya karte hain is at nj we are following what is called as a rules based investment mechanism rules based investment mechanism hum log kyu follow kar rahe hain is because we believe that there is there are a lot of uh, positives when you talk about rules based investment so rules based investment ka why do we believe hum log mante hain ki rules based investment is the next big thing hum ye kyu mante hain iske bare mein kaafi chote points main aapko batata hu first point is that selection of underlying fund funds or the stock is based on predefined set of rules so humne ek certain set of rules bana diye hain ki ye rules ke basis pe jo stock select honge jo stocks qualify honge jo mutual funds qualify honge hum unhi stocks ya mutual funds ko apne portfolio mein select karenge so it is defined on the basis of certain set of rules so isme human involvement nahi hota hai second point is this eliminate this helps in eliminating a fund management fund manager bias in the portfolio जो ह्यूमन बायस के वजह से जो एरर्स हो सकती है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में हम शायद उसको एलिमिनेट कर पाते हैं इसके अंदर तीसरा पॉइंट जो है पोर्टफोलियो रिमेन्स ट्रू टू लेवल ओके क्योंकि ये रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजी पे फोकस कर रहा है तो अगर हम एक लार्ज कैप स्ट्रेटेजी रन कर रहे हैं तो अंडरलाइन स्टॉक केवल लार्ज कैप ही हो सकती है सो दीज आर बेसिकली ट्रू टू लेवल and next is uh, it it is also helping to manage the volatility in various scenarios so market volatility hum hamare dynamic or model oriented portfolios ke basis pe manage kar pa rahe next is agar aap last point dekhoge rules based fund ya yeah, rules based investment methodology jo hai globally it is gaining uh, gaining a lot of traction globally kyunki active managers are not able to beat the benchmark is what is being visible as a global trend so ये ट्रेंड हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वॉट इज द डेटा वी हैव टू प्रूव दिस सो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डेटा पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जस्ट आनंद आई जस्ट वॉन्ट टू एड आई जस्ट वॉन्ट टू एड ऑन द प्रीवियस स्लाइड बेसिकली जस्ट टू एड टू वॉट आनंद इज से रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में फंड मैनेजर इज इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग द स्ट्रेटेजी एक रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट नथिंग बट एक और आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल व्हेन वी विल डिस्कस ब्लू चिप जब हम ब्लू चिप का डिस्कशन करेंगे तब हम और डिटेल में बात करेंगे बट बेसिकली रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इज वेयर द फंड मैनेजर इज इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉडल एंड देन दैट मॉडल इज अलाउड टू रन एंड द फंड मैनेजर सिर्फ वॉचिज वेदर द मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल और नो एंड दैट्स व्हाट यू विल सी व्हेन वी विल डिस्कस बोथ द प्रोडक्ट एक डीएसएपी है एक ब्लूची पे दोनों को हम डिस्कस करेंगे एट द लेटर स्टेज या ओके थैंक थैंक यू वेरी मच आनंद फॉर कमिंग इन एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट या सो एक समरी में अगर आपको बताऊं जो आनंद ने कहा है कि फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट हम मॉडल क्रिएट करते हैं वक्त यूज करते हैं ना कि डे टू डे बेसिस में राइट सो दैट इज व्हाट आनंद वाज ट्राइंग टू हिंट आउट ओके सो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं सो so, अगर आप देखोगे ये डेटा पॉइंट हम हमारा जो पार्टनर डेस्क में जो हमने प्रेजेंटेशन अपलोड करके रखा है उसमें आपको क्लियरली नजर भी आएगा सो अगर आप देखोगे ओवर अ फाइव ईयर पीरियड और अ टेन ईयर पीरियड ऑल्सो हम देख रहे हैं कि काफी सारे फंड जो है ये एटी परसेंट एटी नाइन परसेंट एटी फोर परसेंट ये सब जो देख रहे हैं ये वो फंड है ये वो परसेंटेज है जितना परसेंटेज ऑफ एक्टिव मैनेजर फंड बेंच मार्क को बीट नहीं कर पा रहे तो अगर हम देखें देर इज यूरोप इक्विटी में अगर हम देखें 
80% of fund, uh, 80% of actively managed funds jo hai S&P 5 S&P Europe 350 ko beat nahi kar pa rahi hai Germany ka agar hum dekhe 81% are not able to beat the benchmark Netherlands mein dekhe ya S&P 500 US ka agar hum dekhe 82% of the funds are not able to beat the benchmark and S&P composite 1500 ko dekhe to multi cap funds are not able to beat the benchmark jahan pe day to day basis mein fund manager ka involvement ho raha hai so the next thing that we want to talk about is ATO data tha, that is more related to the global uh, global equities or global funds. If we have to more talk about the India scenario, India scenario ki agar hum baat kare, so ye aap mere screen pe dekh paoge, okay? So 2019 ke end ka numbers agar hum dekhe, so number of large cap funds jo hai, 71% of the funds are not able to beat the Nifty 50 as a benchmark. Okay, and there are zero percent of funds which are able to beat the which are unable to beat the Nifty next Nifty. So top fifty ka agar hum dekhe, to ye recategorization ke baad ye, ye segment kafi sara improve ho gaya hai. But we still see about seventy one percent of the funds are not able to beat the large cap benchmark. Multi cap ki agar hum compare kare, there is about fifty two percent which are not able to beat the benchmark. So and agar hum mid cap funds ki agar baat kare, mid cap funds after the recategorization has really improved. So today, agar hum dekhe, India mein, there is still some scope for uh, active management and actively managed funds. Globally, the scenario is different. India, the scenario is moving towards the need to have a uh, rules-based investment mechanism. Isiliye, agar aap dekhoge, NJ mein, hum log ye initiative ko lead kar rahe hai, we want to bring a fund manager intelligence ya fund manager ka jo uh, thought process hai, intelligence ko hum ek model mein build kare, ek system mein build kare, and usko hum aage bada in terms of a rules based fund management process ye initiative ko hum nj ke andar drive kar rahe so now i would want to hand over the uh, presentation to anand because we are now moving into the product basket that we have so anand over to you yeah sure i think uh, coming back to pehle investment ki baat karenge and then we will come down to product and aap jab ek bhi portfolio construct karte ho aapke client ka I think there are two key decisions to be made. One is the asset allocation, how much equity is going to be, how much income is going to be. And that is concept is basically determining, determined by the, by the uh, risk appetite of the investor. So in March, we have a lot of models hai, uh, where we give between you know, more, more conservative to moderate risk to high risk to 100% equity also. So one is asset allocation. I think asset allocation, we have a model which I'll discuss a little later, which is working very well, where we move, where you leave it to the fund manager to decide what sort of equity allocation he should have at a given point of time. The second part is the asset selection. Anand uh, it is not only stocks, while we have a model which identifies one of the good quality high growth companies for the portfolio. So we have a stock selection model also, but from your, from a partner's perspective, from aapke perspective, say aapke client ke liye, aap usko ETF de sakte ho, aap usko, which is passively managed, usko aap mutual fund de sakte ho, which is actively managed, but you have option of choosing from multiple fund manager, or third, which is our own uh, blue chip portfolio, which you can give, uh, which is a model I will discuss a little later. So if you move to the next slide, and, the, and as Anand Pale Bibola, it is not only about stock, it is about offering the PMS as a service. So Anand, if you move to the next slide, uh, uh, this is what the options we have. If you extreme left, so we are giving two options. In the mutual funds, we are giving freedom, which is a 100% mutual fund and other one is a DAAP, which is a dynamic uh, where we, as I said, we have a model which we'll discuss. But ye, this is very similar to the Mars which you're already giving to your client. After client ko aap Mars ke form mein dehi rahe ho. On the extreme right is the ETF, jahan pe humare paas keen ETF hai, jis mein hum ek dynamic ETF bhi dehi rahe ho, aur ek freedom ETF bhi dehi rahe ho, which is one is 100%, other is a dynamic, Jo, hum asset allocation move karte based on the model, which we will discuss at some later date. I think today where we are focusing is the stock portfolios. 
Uh, there are two products which we want to specifically talk about. One is a blue chip product, and one is a dynamic stock allocation, which is a dynamic blue chip sort of a both of the usko. The jab the stock selection is basic the blue chip model, but it is dynamic and goes between zero to hundred in terms of equity weightage at any given point of time. So coming to the blue chip, the next slide. I think uh, uh, we we have you know discussed this in the past. पहले भी हमने बताया है बट ब्लू चिप का एक मॉडल है एज आई सेड फंड मैनेजर इज इन्वॉल्व वेरी मच इन द बिगिनिंग एट द फॉर्मेशन ऑफ द मॉडल तो हम क्या करते हैं हम टॉप 300 हंड्रेड कंपनीज ले रहे हैं और उसमें हम एक जो अदरवाइज फंड मैनेजर भी करता है हमने एक मॉडल बना दिया है जहाँ पे हम कंपनीज आर डिवाइडेड बिटवीन फिनेंशियल कंपनीज एंड नॉन फिनेंशियल कंपनीज एंड वी आर रैंकिंग कंपनीज विज इज रेवेन्यू ग्रोथ विज इज आर ओ सी विज इज फ्री कैश फ्लो इन द नॉन नॉन फिनेंशियल कंपनीज जो बैंकिंग एन बी एफ सी के बाहर वाले तो और बैंकिंग एन बी एफ सी में हम रेवेन्यू ग्रोथ लेते हैं हम आर ओ ही लेते हैं हम लोन बुक ग्रोथ भी ले रहे हैं और अगर आप लैंडिंग कंपनी नहीं हो तो हम आपका फ्री कैश फ्लो भी देखते हैं सो ये की पैरामीटर्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट थ्रू विच वी रैंक ऑल द टॉप थ्री हंड्रेड कंपनी इन द पोर्टफोलियो एंड वी फिल्टर डाउन इट डाउन टू फोर्टी टू फिफ्टी कंपनीज दिस इज टेन ईयर्स ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड तो क्या होता है कुछ कंपनीज एक साल और दो साल परफॉर्म करती है बट वॉट वी आर लुकिंग एट हियर इज समी यू एज अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डूइंग कंसिस्टेंटली वेल नाउ वेयर दिस मॉडल इज कम फ्रॉम द मॉडल का स्टार्टिंग पॉइंट इज के वी ऑन टू आइडेंटिफाई कि इस देश में वॉट आर द टॉप क्वालिटी विच इज अ हाई आर ओ हाई आर ओ सी बिजनेसिस एंड द फास्ट ग्रोइंग कंपनी विच इज कैन बी अ फास्ट सेक्टर growing very fast or can be company growing very fast so the key point is we are trying to identify hum chat a country ke best growing companies and best quality companies dono hona chahiye do mein se ek nahi chalega so aro aro c is a reflection of a good quality or revenue growth ya loan book growth is a reflection of a growth again ek saal do saal nahi chalega 10 saal ke liye so we are looking at a 10 year track record of the companies which have been able to demonstrate high roi roc and able to demonstrate high revenue growth or high loan book growth so ye filtration se we come down to 40 50 companies which has a very strong track record for last 10 years on top of it we have a elimination parameters ke kahi corporate governance ka issue hota hai kahi high debt ka issue hota hai uh, kahi actually सिक्लिकलिटी का भी इश्यू होता है विच ऑल्सो गेट्स फिल्टर्ड आउट सो देन वी एलिमिनेट सम कंपनीज बेसिस उनका आइदर कॉपोरेट गवर्नेंस इश्यू होगा या आइदर उनको कॉम्पिटिटिव प्रेशर का इश्यू होता है या पर्टिकुलरली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ यू नो देर इज एज आई सेड कॉपोरेट गवर्नेंस इश्यू विच इज अ की पॉइंट कैन बी एलिमिनेट और और अ वेरी रिस्की बिजनेस इज हाई डेट तो अगेन वो फिल्टरिंग भी हम करते हैं फॉर एलिमिनेटिंग ये 40 पचास कंपनी में कभी कभी क्या होता है ओवर अ टेन ईयर सम पुअर क्वालिटी बिजनेस और अ लो क्वालिटी बिजनेस कैन ऑल्सो एंटर तो हम वो एलिमिनेट करते हैं अगर बहुत सिक्लिकल बिजनेस होता है कभी कभी तो दैट ऑल्सो वी रिमूव बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम लॉर्ड ऑफ पीपल है आस्ट मीन क्वेश्चन के कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए पी एम एस में and we are very clear that comes from minimum 5 years and that's why we are trying to avoid all the cyclical businesses also so after filtration and elimination we come down to top 15 20 companies jitne bhi filter ke through jate hai and we make a equal weighted portfolio to start with and then ek model portfolio mein agar naya client abhi aa raha hai to wo existing model portfolio mein uska jo weightage hai accordingly it gets rebalanced and every year तो इसमें ईयरली रीबैलेंस है तो आपको हर महीने जनरली ट्रेड नहीं दिखेगा यू विल सी ट्रेड वंस इन अयर क्योंकि हम हर साल यही मॉडल वापस रन करते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वेन वी ऑल द एनुअल रिपोर्ट्स का डेटा आ जाता है एंड वी अगेन सी इफ टू और थ्री ऑफ दोज कंपनीज गेट आउट और टू और थ्री न्यू कंपनीज कैन एंटर इन द पोर्टफोलियो तो दिस इज द ब्लू चिप स्ट्रेटेजी वेर बॉटम लाइन है के हम हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ कंपनी पहले से आइडेंटिफाई करते हैं फिर रोज रोज उसको छेड़ते नहीं है बेसिकली द होल आइडिया ऑफ 
रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इज के रोज रोज उसमें ट्रेडिंग नहीं होता है रोज कुछ कंपनीज में चेंज नहीं होता है कोई जरूरत नहीं है रोज आके उसमें ट्रेड करने का तो आपको काफी लो चर्न दिखेगा लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स दिखेगा बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज टू गिव टाइम टू गुड क्वालिटी हाई ग्रोथ कंपनीज एंड वही आप देखोगे जब ये परफॉर्मेंस तो बिफोर आई कम डाउन टू परफॉर्मेंस लेट मी ऑल्सो शो यू वॉट इज इन द बैक टेस्टिंग कि ये ये पोर्टफोलियो से हमने जब पिछले 15-18 साल में जब ये आ, बनाया है हाउ इज इट एज परफॉर्म तो इफ यू सी द बैक टेस्टिंग ऑफ दिस मॉडल विच यू हैव यूज वेरी इंपॉर्टेंटली ऑन द राइट साइड ऑन द टॉप यू सी नेवर एवर सच हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ बिजनेस का हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है has underperformed or given a negative return on a five year rolling basis having said that one also needs to understand ki ye full proof model nahi hai to one year basis mein there has been 26 instances ke jab usne negative return diya out of 168 but as you give me five year and 10 year generally a high quality high growth business ka jo hum filter karte hai has been able to consistently deliver good returns Uh, uh average returns of 18% but a minimum return of 3.79% compared to nifty uh, 500 tri which is two times negative returns uh, and a minimum return of 1.23% on a five year rolling basis more recently ye crisis mein jo covid 19 ka crisis hai how has this high quality and high growth business have performed very clearly you can see it has significantly outperformed uh the nifty 500 tri i am made to understand that among the mutual funds comparable ye sabse best performing mutual fund bhi kaha ja sakta hai it has outperformed every large cap mutual fund possible in the country so if you see on a six month basis minus 12% versus 24% on a 12 month basis minus 12% versus 26% on a three month basis minus 14% versus 28% and one month mein minus 15% versus 20% so again repeat kar raha hu i think a high quality high growth strategy jo generally is nothing but the best companies of the country we are trying to identify through model and then eliminating any cyclical business of that work very well in this testing times if you see the next slide uh, anand next slide yeah so वो ब्लू चिप की हमने बात की अभी डायनेमिक एसेट एलोकेशन वही वही डायनेमिक जो एसेट एलोकेशन का मॉडल है विच यूज ई पी एस इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट वैल्यूएशन आई थिंक वी यूज द सेम डायनेमिक एसेट एलोकेशन इक्विटी पोर्शन वी रिप्लीकेट व्हाट वी हैव इन द ब्लू चिप पोर्टफोलियो एंड डेट पोर्शन इज यूज वेर वी बाय द आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड Uh, to compensate for the debt portfolio now before the covid 19 uh, given the valuations we actually were below all, almost 50% on the equity portion and remaining 50% was in the debt portfolio now as the markets have corrected uh, the valuations have become attractive also interest rates have corrected and to that extent uh, we have now increased the equity portion in dsap to 85% and uh, we would slowly and gradually over uh, next one to two months if the market remains low we will have to increase it to almost 100% depending on the model so again uh, stocks are rebalanced on the yearly basis like blue chip portfolio agar to koi high quality new business comes in it comes into the portfolio or if existing companies have to go out basis model wo bahar nikal jata hai asset allocation is rebalanced on a half yearly basis but aise time mein humne Uh, we have come intervened in between and we have increased our equity allocation from 50% to 85% before the april due uh, for the rebalancing because the market has corrected significantly the performance of the dsap has been far far better than even blue chip because one the stock selection has done very well but also the asset allocation model has equally done very well so if you see the performance of dsap uh on the next slide uh if see at the bottom pichle 12 mahine mein the dsap has delivered minus 4% return uh versus the nifty 
रिटर्न ऑफ माइनस ट्वेंटी लास्ट वन मंथ में TSAPS delivered minus 7.92 percent return versus minus 24 percent return of this. See, 500 TRI. So here you get a benefit of both asset allocation as well as stock selection. So keep blue chip has done very well, and within that, the asset allocation model has also done very well. आपको डबल फायदा हुआ है दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयर पोर्टफोलियोज जो पिछले छह महीने में डाउन 5 परसेंट है और पिछले 12 महीने में डाउन 4 परसेंट है. Uh, in calendar year 2020 20 so far it is down by only 6.89% versus minus 28% for nifty 500 tri again if you see on a five year rolling basis the returns are very similar to the 100% blue chip but the volatility is far lower the negative returns are not there uh, and the minimum return over a five year basis is 6.47% I think at some point of time, uh, if people have question, we can take more questions on both blue chip and DSP. Dono pe or sawal honge. We will carry. But I just wanted to introduce. Kafi logo ne to becha hai. Aap logo ne DSP or blue chip. So unko to pata hi hoga. They would be tracking it. But jo log nahi bech rahe, unke liye ye first round of introduction hai. Aapke paas or sawal honge. Aap humko puch sakte ho. Anand Vardharajan ko directly phone kar sakte ho separately. बट आई थॉट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम आपको एक एक इंट्रोडक्शन दे दे कि पी एम एस में हमारे पास क्या क्या है वी हैव मार्स जैसा वी हैव म्यूचुअल फंड पी एम एस वी हैव ई टी एफ पी एम एस एंड वी हैव अक पी एम एस विच इज बोथ ब्लू चिप एंड सिटी विद डेट आई विल हैंड ओवर इट बैक टू आनंद फॉर एनी एनी फाइनल कमेंट्स एंड देन वी विल टेक क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच आनंद आई थिंक ये काफी Uh, you know one of the things jo humne dekha hai ke when when anand came on board also uh, and jab unhone bhi ye model review kiya unhone bhi kaha ke ye kafi fundamental oriented and kafi strong uh, model banaya hua hai system ke andar so we believe ke ye model mein there is lot of strength so while anand ne pura model ke bare mein brief kar diya dono product ke bare mein brief kar diya main just do teen point add karna chahta hu agar hum blue chip ke bare mein wapas baat kare तो ये एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है जहां पे हम टॉप 300 कंपनीज से केवल 15 से 20 ऐसे कंपनीज हम ले रहे हैं जो इन तीन तीन फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर 10 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे क्वालिफाई हो रही है सो so बेसिकली अगर देखा जाए तो वी आर नॉट लुकिंग एट कंपनीज विच आर जस्ट शूटिंग टू फेम ओवर और विच आर जस्ट कमिंग टू लाइन लाइट ओवर नाइट सम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और We are looking at very strong fundamental parameters, जैसे सेल्स ग्रोथ हमने देख लिया आर ओई हमने देख लिया फ्री कैश फ्लो देख लिया ऐसे जो कंपनीज के स्ट्रेंथ को जो आइडेंटिफाई करती है वैसे कंपनीज को हमने निकाला है और जो कंपनीज 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में क्वालिफाई हो रही है हमने केवल उन्हीं कंपनीज को लिया है सो इट इज अ वेरी वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोथ ओरियंटेड पोर्टफोलियो सेकेंड ये जो परफॉर्मेंस के बारे में हमने बात किया इसमें एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ ओके इज दैट अगर आप ये जहां पे मेरा कर्सर है उधर अगर आप देखोगे ओके सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद नेगेटिव रिटर्न अगर फाइव ईयर रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात करें ओके okay, टिपिकली मेरे जो पहला पी के बारे में वहन के बारे में जो मैंने स्लाइड बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि काफी सारे लोगों को लगता है कि पी जो है हाई रिस्क कैपिटाइट और हाई रिस्क ओरियंटेड इन्वेस्टर्स के लिए ही है ओके okay, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर बताना चाहता हूं इज दैट इफ यू लुक एट दिस रो व्हिच इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद नेगेटिव रिटर्न्स की अगर हम बात करें इधर आपको जीरो वाला नंबर नजर आ रहा है एंड वही अगर आप निफ्टी 500 में देखो इधर देर आर टू टू पोर्टफोलियोज विद नेगेटिव रिटर्न सो वॉट इट मीन इज दैट हमारे बैक टेस्टेड डेटा के हिसाब से हमारे सिम्युलेटेड डेटा के हिसाब से अगर हम देखें कोई भी इन्वेस्टर अगर एनी पोर्टफोलियो which has continued to stay invested for a 5 year period has not seen a negative return so what does that mean uska matlab ye nahi hai ki investor kabhi bhi negative return nahi dekhenge so agar koi investor ek saal ke liye hi aayenge to 26 baar negative return dekh sakte hain koi agar 3 saal ke liye hi aa rahenge aayenge to 3 baar negative return dekh sakte hain aur agar koi 5 saal baith ke jata hai is portfolio ke andar then the possibility of seeing negative returns almost comes to zero as per our previous data okay 
वही अगर इफ यू कंपेयर इट विथ निफ्टी फाइव हंड्रेड देन इट इज क्वाइट एन अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस सेकेंड चीज अगर मैं बताओ लीस्ट रिटर्न अगर मार्केट बहुत बैड परफॉर्मेंस देता है और सबसे घटिया रिटर्न कितना बनता है इस पोर्टफोलियो में अगर हम देखें देन इट इज थ्री पॉइंट सेवन नाइन परसेंट सी ए जी आर वेर द निफ्टी फाइव हंड्रेड इज डिलीवर्ड नेगेटिव वन पॉइंट टू थ्री तीसरा चीज जो है एवरेज रिटर्न की अगर हम बात करें तो ये टोटल हंड्रेड ट्वेंटी पोर्टफोलियोज जो फाइव ईयर पोर्टफोलियोज बनती है ये एक सौ बीस पोर्टफोलियो के अंदर वी हैव सीन दैट द एवरेज रिटर्न विच हैज बीन डिलीवर्ड इज अबाउट एटीन पॉइंट फोर थ्री परसेंट जहां पे मार्केट में ग्यारह पॉइंट सिक्स परसेंट फाइव ईयर रोलिंग रिटर्न बना है सो ये जो आप रिटर्न भी कर देख रहे हो आपके स्क्रीन पे ये जो हम बैक टेस्टेड रिजल्ट आपको बता रहे हैं ये सब जो आप देख रहे हो दिस इज आफ्टर फीस एंड एक्सपेंसिस मतलब मैनेजमेंट फीस ब्रोकरेज फीस जितने भी एक्सपेंसिस हैं वो सारे एक्सपेंसिस निकालने के बाद इन्वेस्टर को इतना रिटर्न छूटा है राइट right? सो so, एंड ये हमने एक एक्टिव अभी एक्चुअल रिजल्ट्स भी आपको बताया है जो आनंद ने आपको ब्रीफ किया सिमिलरली अगर आप डायनेमिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो भी देखोगे द रिटर्न ऑफ डायनेमिक स्टॉक एलोकेशन पोर्टफोलियो में फाइव सॉरी हंड्रेड परसेंट इक्विटी में फाइव ईयर रोलिंग रिटर्न जो है एवरेज एटीन पॉइंट फोर थ्री परसेंट सी ए जी आर बनता है बट डायनेमिक स्टॉक एलोकेशन में बनता है एटीन पॉइंट टू टू परसेंट सो केवल ट्वेंटी बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है रिटर्न में बट अगर आप इक्विटी डेट का अगर आप डिफरेंस देखोगे ब्लू चिप पोर्टफोलियो हंड्रेड परसेंट इक्विटी और डायनेमिक इज अबाउट यू नो फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट इक्विटी सो जैसे आनंद ने बताया विथ अ मच लोअर वॉलिटिलिटी वी आर एबल टू डिलीवर अ सुपरलेटिव परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस कंपेरेबल टू हंड्रेड परसेंट इक्विटी हमने एक और भी एनालिसिस बना के दिया हुआ है हमारे सेल्स टीम के पास है और काफी सारे पार्टनर्स आप हमारे सेल्स टीम से बात करके ले भी सकते हो जहां पे हम मानते हैं कि लोगों का मानना है कि स्टॉक पोर्टफोलियोज आर वेरी वेरी रिस्की हमने एक कंपेरेटिव रिपोर्ट भी दिया है कि टॉप क्वार्टर म्यूचुअल फंड्स के सामने अपने ब्लू चिप पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है वो भी एक रिपोर्ट हमने पब्लिश किया है अगेन दी आइडिया ऑफ पब्लिशिंग दैट रिपोर्ट ये नहीं है कि PMS is better than mutual fund. That is not the story. Let us be very clear about it. वो रिपोर्ट हमने इसलिए पब्लिश किया है टू से दैट ब्लू चिप एज अ पोर्टफोलियो हैज बीन डिलीवरिंग एफिशियंट रिटर्न विथ कंपेरेटिवली लोअर रिस्क और मैनेजेबल रिस्क सो दीज आर दॉइंट दैट आई टिपिकली वॉन्टेड टू एड एंड अगेन एज अ समरी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अनलाइक आवर कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री में जो भी हमारे पी एम एस में कॉम्पिटिटर है जो केवल स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियोज बेच रहे हैं उनके सामने वी आर एबल टू प्रोवाइड अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स, वाइडर एरे ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू स्टॉक्स टू ईटीएस एंड इसमें भी हम दो वेराइटी ऑफर कर रहे हैं विच इज 100% परसेंट इक्विटी एंड सेकेंड इज डायनेमिक एसेड एलोकेशन सो फर्स्ट डिफरेंस इज दर्नजे पार्टनर इट इज अ बिग डिफरेंस फॉर द इन्वेस्टर सेकेंड 100% परसेंट स्टॉक ओरियंटेड पोर्टफोलियोज के सामने हम तीन अलग एसेट क्लास ओरियंटेड प्रोडक्ट दे रहे हैं विच इज अ बिग डिफरेंशिएटर तीसरा डिफरेंशिएटर जो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन जो हम एनजे में कर रहे हैं पूरे इंडस्ट्री में आई हैव नॉट सीन एनी बडी डूइंग डायनेमिक एसेट एलोकेशन लाइक वॉट वी आर डूइंग सो दीज आर अ कपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस दैट वी आर हैविंग इन द सिस्टम सो वी बिलीव दैट ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को आप यूज करो go to investors and start speaking about it and the opportunity is wide open for us in the marketplace all right so uh, these are the points that i wanted to bring as a summary and jaise anand ne kaha ki hamare etf oriented products and couple of other topics which we wanted to cover off ye hum ek aur webinar mein cover karenge we are going to come up with another session so us session mein we will cover off our etf products म्यूचुअल फंड पी एम एस हमने इस सेशन में कवर नहीं किया क्योंकि मिजबा भाई और विरल ने म्यूचुअल फंड पी एम एस इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स ये सो कल आपने जो वेबिनार में मार्क्स के बारे में सुना होगा दैट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ आर म्यूचुअल फंड पी एम एस सो वी आर नॉट गोइंग टू रियली फोकस ऑन दैट पीस टूडे राइट सो दिस इज दी ऑफ द वेरियस पॉइंट दैट वी डिस्कस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन टूडे so now i am going to quickly uh, take a look at uh, the various questions that have come so let me just go to the question and answer session we're going to try and see we answer most of the questions but if there are any questions that go unanswered inadvertently aap hamare sales team ke sath interact kar sakte ho and we can then do another follow up call also with us uh, to to answer any questions if there are if they have gone unanswered so 
फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है इज यू नो कैन यू गिव अस अ समरी ऑफ हाउ द स्क्रिप्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड व्हेन एवर एंड हाउ आर वी मेकिंग चेंजेस इन आवर ब्लू चिप पोर्टफोलियो सो अनंत वुड यू वांट टू टेक दैट सो ब्लू चिप में एज अ सेल्ड वंस इन द ईयर मोस्टली so by model it is only once in a year rebalancing so at the end of the year september mein jab hamare paas sab companies ke annual report aa jate hai sometime by the end of september we again work on the model and see if the existing portfolio companies are still part of the top 50 then we keep them in the portfolio and if there are new entrants coming in with a with a good 10 year track record so we add that to the portfolio but generally Uh, the number of stocks in the portfolio have remained between 15 to 20 given the stringentness with which we filter the companies so har october mein ek bar rebalance hota hai ek to company kabhi kabhi bahar jata hai aur naya ek do company andar aata hai but the churn is very low in dsap hum twice a year asset allocation karte hai uh, aur again sorry before i come down to dsap uh, blue chip mein bhi agar in between the year अगर कोई इवेंट होता है विच मेक्स अस बिलीव के नहीं ये कंपनी नीड नॉट बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो देन वी इंटरवीन इन बिटवीन एंड आल्सो मेक दैट करेक्शन इन बिटवीन इफ रिक्वायर्ड डीएसएपी में ट्वाइस अ ईयर रिबैलेंसिंग होता है एसेट एलोकेशन रिबैलेंसिंग होता है स्टॉक वंस अ ईयर होता है जो अक्टूबर में होता है जो ब्लू चिप के साथ डीएसएपी में भी होता है Having said that, on the twice a year में भी अगर तो market movement is very rapid, जैसे in this case it happened, we have taken a situation a view that market has corrected significantly and we should increase the asset allocation from 50 percent. So we are today sitting at something like 80 to 85 percent. And April में जब actual rebalance आएगा, we will take the stock of the situation. If required, we'll go to 100 percent. अगर market is much higher, then we might not need to go to 100 percent, but that is the call we'll take in the mid April. when the asset allocation rebalancing is due all right so so thank you anand for that and uh, so the next question which is uh, pretty operational in nature kafi sare um, logo ne ye sawal pucha hai ki can we register new pms now the answer is that right now humne new account opening uh, ko band karke rakha hai the reason being uh, operationally it is very very difficult to Uh, do the e stamping and registration and all of that so currently because of the lockdown we have kept the new account opening on hold and once we are able to uh, you know uh, come to business as usual and normal level we will be able to start opening fresh accounts but having said that kafi uh, sare investors already hamare paas invested hai to unko jaise aapne dekha hai blue chip mein aur dsap mein kafi significant outperformance aaya hai market ke upar so we believe that it is a very very good opportunity to go ahead and top up the existing investments so jahan kahi bhi aapko lagta hai ki existing investors ke paas aap ja ke top up la sakte ho those kind of cases we are willing to accept the top up request by email and the amount can be remitted by means of nft or rtg as also so that is a facility which is available next point is um, uh, somebody is asking about uh, the five year return uh, you know which i think we have already answered so uh, the next question that i want to ask uh, that i that is coming up which is come up multiple times is why have we not covered the uh, multi cap portfolio okay so uh, one of the basic reasons why we have not covered the multi cap portfolio is because uh, the multi cap portfolio currently abhi fresh investors ke liye ye available nahi hai subscription ke liye jo bhi existing investors hai wo log top up kar sakte hain एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए हमने मल्टी कैप को इस सेशन में कवर नहीं किया है और काफी सारे लोगों का सवाल यह भी आ रहा है कि मल्टी कैप में काफी डिग्री ऑफ अंडर परफॉर्मेंस था एंड उसका हमको क्या हमने क्या स्टेप किया है एंड वॉट आर दिंग्स दैट वीव डन सो आनंद डू वॉन्ट टू थ्रो सम लाइट ऑन वॉट आर दी एडिशनल कंट्रोल दैट वी फूट ऑन मल्टी कैप एंड देन प्रॉबली आई टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस इन दी एंड सो मल्टी कैप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्लू चिप मल्टी कैप में जो हम मॉडल यूज करते हैं वहां पे वी आर यूजिंग समथिंग कॉल्ड मोमेंटम मॉडल जहां पे वी सी के लास्ट वन ईयर में विच आर द कंपनीज विच हैव आउट परफॉर्म्ड एंड व्हाट आर द अंडरलाइंग जनरली द कंपनीज विच आउट परफॉर्म हैव समथिंग फंडामेंटली गोइंग पॉजिटिव फॉर देम एंड वी यूज्ड टू 
and this is basically a, a alpha model which is available on the nifty alpha nifty alpha 50 aur wahan se hum filter karke we used to take the best alpha companies in the portfolio so this is tradish globally it is called traditional model the traditional the 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 momentum model over a long period of time always works and even if you see in last one year it is uh, working very well the challenge with the momentum model is when there is a change so momentum uh, ka jo humne multi cap ka model banaya tha it did very well in 2017 and we saw huge inflows in 2017 uh, up to almost january of 2018 but after the budget of january 2018 we have seen the change in the momentum where the mid caps and small caps have started underperforming significantly jabki agar aapko yaad hoga 2017 was a year of mid caps and small caps so what we did is we have now introduced lot of checks and balances the most important of them is uh, the volatility so now instead of looking at only alpha we are also looking at a volatility and so that uh, one the quality of the companies which come into the portfolio increases second what we are doing in blue chip we also introduce here which is the sanity check on the corporate governance on the debt equity ratio basically the risks we are eliminating so while the momentum or the alpha identifies good performing businesses or good performing stocks we are also trying to eliminate what can go wrong or what can reverse uh, after one year of good performance so both introducing volatility model into the model and doing a basic elimination basis corporate governance or debt equity i think we have been able to fix the multi cap portfolio also it has started out performing very well in last one year i think we will continue to improve that model and at some point of time it might be made available back for the fresh investments but as anand said for the time being we are just taking the top ups the existing investors can take we are confident that the the new model with the more risk management even the previous model also had a good back testing it would have continued to perform well but we thought that it is very volatile and our investors are conservative we as a group is also very conservative we wanted to reduce the risks in the portfolio and that's why we introduced this volatility as a new element and also elimination basis corporate governance and debt equity i think we are good to go i think the existing portfolio is doing very well we'll continue to make the model more robust at some point of time it will be coming back but i i don't have a timelines as we make the model more robust right so uh, thank you very much anand aur jaise anand ne kaha hai ke while the model was was uh, you know chasing returns and momentum oriented isme humne kafi qualitative parameters bhi add kari hai after which if you see टिपिकली लाइक आनंद ने सही सही तरीके से कहा 2018-19 में हमने काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा इस पोर्टफोलियो के अंदर सो व्हाट आई विल डू इज जितने भी पार्टनर्स को मल्टी कैप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलेटेड जो क्वेरीज है आई वुड बी मोर देन हैप्पी दैट आप आपके ब्रांच मैनेजर को uh, बताना कि यू वांट टू डू अ सेपरेट कॉल विद मी आई एम हैप्पी टू डिस्कस दैट क्योंकि हमने एक एनालिसिस बनाया है वेयर वी आर एबल टू शो that despite the kind of under performance that multi cap has delivered in the initial period when an investor stays jab koi investor 5 saal ke period pe baith ke jata hai then there is a desirable amount of return which gets generated okay ye humne ek trend bahut clearly dekha 2019 second half aur 2020 ke starting mein bhi 2019 mid ke baad aur agar abhi tak bhi agar aap dekhoge multi cap ka performance it is outperforming nifty 500 by a good margin तो हमने ये देखा है कि बाय दी एडिशनल फंडामेंटल पैरामीटर्स एंड कंट्रोल फिल्टर्स जो हमने ऐड किया है द परफॉर्मेंस ऑफ द मल्टी कैप पोर्टफोलियोस आल्सो कम बैक सिग्निफिकेंटली वेल एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू वर्क विद द लिमिटेड सेट ऑफ पार्टनर्स जिनको अभी भी क्वेश्चंस है मल्टी कैप के ऊपर आई एम मोर देन हैप्पी टू डू अ सेपरेट कॉल विद ऑल ऑफ यू ऑल सो दैट्स ऑन द मल्टी कैप पीस नेक्स्ट इज एक एक कॉमन सवाल जो मेरे को नजर आ रहा है अमंगस्ट द क्वेश्चंस दैट आर कम is that what is the difference between pms and mars okay so mars ki agar hum baat kare mars is basically a mutual fund oriented portfolio jahan pe ek nahi do nahi hamare paas 13 14 alag alag portfolios available hai where depending upon the investors risk appetite depending upon the uh, uh, period of holding we are giving a model portfolio so mars is specifically restricted to only mutual funds 
वेर एज सी एम एस में वी आर गिविंग अ वाइडर बास्केट ऑफ प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड टू स्टॉक टू ईटीएफ अभी अगर आपका स्पेसिफिक सवाल है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड पी एम एस एंड मार्च ओके मार्च में वी आर इन्वेस्टिंग इन द रेगुलर प्लान मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज इज ओनली वन लैख रुपीज एंड एवरी टाइम देर इज अ रीबैलेंस इन्वेस्टर को ऑथराइज करना पड़ेगा रीबैलेंस को बट अगर हम म्यूचुअल फंड पी एम एस की बात करें अंडरलाइन स्कीम्स हो या जो भी हो वो एकदम कॉमन हो जाती है बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म देखें मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज पचास लाख रुपए हो जाता है एंड अगर हम रीबैलेंस का मैकेनिज्म देखें उसमें क्लाइंट का ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ता है ओके बिकॉज वी ऑथराइज द ट्रांजेक्शन एंड वी रीबैलेंस द पोर्टफोलियो ऑन आर ओन एंड देन थर्ड एस्पेक्ट अगर देखू देन इन टर्म्स ऑफ द म्यूचुअल फंड पी एम एस वी इन्वेस्ट इन द डायरेक्ट प्लान एंड मार्च ग्रोस इन टू द रेगुलर प्लान सो एक और भी जो सवाल आ रहा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कि व्हाट इज दी व्हाट आर द वेरियस चार्जेस चार्जेस के बारे में बताइए एंड काफी सारे इन्वेस्टर्स का सॉरी पार्टनर्स का ये भी सवाल आ रहा है कि स्टॉक बेस्ड पोर्टफोलियो टेन टू बिकम वेरी एक्सपेंसिव और अगर हम पूल अकाउंट नॉन पूल अकाउंट की अगर हम देखें तो नॉन पूल में कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा एक्सेट्रा सो जैसे आनंद ने कहा और मैंने भी कहा इन द इनिशियल स्टेजेस टूडे We are only introducing the concept of NJPMS. आपको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हमने केवल दो प्रोडक्ट को कवर किया है अगला जो हम वेबिनार सेशन करेंगे उसमें हम हमारे ETF के बारे में भी कवर करने वाले हैं एंड हम उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कवर करने वाले हैं जिधर हम बता रहे हैं कि पी एम एस एज अ प्रोडक्ट इज नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड कैसे एज एन एनजे पार्टनर आप एनजे पी एम एस को एक वैल्यू एडवांटेज या एक कॉस्ट एडवांटेज या एक सर्विस एडवांटेज के तौर पे आप इन्वेस्टर्स के पास कैसे लेके जा सकते हो ये हम अगले सेशन में कवर करने वाले हैं सो प्लीज लुक आउट फॉर दैट अनाउंसमेंट एंड प्लीज टू अटेंड दैट एक और सवाल आया है कि मोतीलाल ओसवाल का जो पोर्टफोलियो है उसको हमको शिफ्ट करना है अदरवाइज देर विल बी अ रिडेमशन विच विल बी डन ऑन फिफ्टींथ अप्रैल सो ये जो पॉइंट है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वी हैव टेकन अ बिट ऑफ एन एक्सटेंशन इन द टाइम बट अदरवाइज स्विचिंग जो है स्विचिंग आप uh, हमने ईमेल के ऊपर भी एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है सो देर इज अ डेडलाइन एंड ये डेडलाइन हमारे तरफ से नहीं आ रहा है दिस इज समथिंग विच इज बीन एडवाइज बाई से बी के थर्ड पार्टी एडवाइजरी पोर्टफोलियोज को हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं सो दैट इज अ रीजन वाई वी आर एडवाइजिंग टू मूव दो पोर्टफोलियोज टू एनजे एडवाइजरी ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज ओके एंड अगेन इफ वी टॉक अबाउट एक और जो सवाल आ रहा है अगेन अ बिग क्वेश्चन आनंद आई थिंक i will give my shade to it but i think you should also uh, give your view which is important a lot of uh, partners have been asking a question ke are the returns in mutual funds better or the returns in pms better so what is your take on it before i give my comments i think i would be glad if you give your take on it i think the point to be noted here is that uh, mutual fund jab aap mutual fund mein invest karte ho so there is people who invest 500 rupees also there are people who invest 5 lakh rupees also there are people who invest 50 lakh rupees also and frankly speaking from a mutual fund fund manager perspective he has to make sure that the portfolio is built based on the risk appetite of somebody is even doing 500 rupees sai pms is a vehicle for people who wants to take more risk or want to have a more concentrated portfolio compared to a mutual fund आप म्यूचुअल फंड देखो कि जनरली इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इट इज मोर हगिंग टू द बेंचमार्क बेंचमार्क से काफी नजदीक नजदीक होता है क्योंकि इन्वेस्टर का रिस्क कैपिटाइट द लीस्ट रिस्क कैपिटाइट इन्वेस्टर के अकॉर्डिंगली जनरली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हालांकि कुछ लोग जो 10, 15, 20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में जिनके पास रिस्क कैपिटाइट है उनको समझ में आता है कि मुझे पता है दैट अ सर्टन पोर्टफोलियो कैन बी मोर वॉलेटाइल बट मुझे पता है कि ओवर टाइम इट विल डिलीवर सुपीरियर रिटर्न टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ ब्लू चिप ब्लू चिप में क्या होता है मैंने थोड़ा बताना रह गया है बट व्हेन यू लुक एट हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ बिजनेसेस इट इनवेरिएबली माइट हैव लिटिल हाई वैल्यूएशन आल्सो नाउ काफी लोगों को लगता है कि हाई पी कंपनीज रिस्की होता है एक्चुअली एज इट टर्न्स आउट दैट दिस आर द बिजनेसेस व्हिच हैव आउट परफॉर्म ओवर लास्ट 10 इयर्स सो लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव के नहीं वी वांट टू बाय गुड क्वालिटी बिजनेस गुड ग्रोथ बिजनेस 100% परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो क्योंकि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड में भी सिक्सटी सेवेंटी परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो कैन बी गुड क्वालिटी हाई ग्रोथ बिजनेस बट उसमें फिर सिक्लिकल बिजनेस भी होता है इट कैन हैव वैल्यू स्टॉक्स ऑल्सो 
लो ग्रोइंग बिजनेस इज ऑल्सो बट इफ एन इन्वेस्टर से मुझे हंड्रेड परसेंट यही चाहिए then this is a window or this is the platform on which he can have a hundred percent of his portfolio in high growth, high quality, uh, high quality, high growth businesses. So what PMS is to come back to your question, PMS is actually giving a narrower part of the market, pure diversified, which may ONGC be ho, which may Coal India be hoga, which may NTPC, Power Grid, jo you know. सिक्लिकल बिजनेसिस है वो भी उसमें होंगे और ग्रोथ बिजनेस भी होंगे द ब्लू चिप इज अ प्योर हंड्रेड परसेंट हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ बिजनेस ये टू दैट एक्सटेंट द परफॉर्मेंस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम बेंच मार्क बट अन इंफॉर्म्ड इन्वेस्टर जो मार्केट देख चुका है जिसको समझ में आता है जिसको लगता है कि हाई ग्रोथ हाई क्वालिटी भले ही थोड़े महंगे हो बट मुझे ये अच्छे लगते हैं मुझे पता है फाइव टेन ईयर पीरियड दे डू वेल we can offer him in pms and to that extent there's no comparison pms is more narrower uh, part of the market more concentrated portfolio which eventually should do better than mutual fund nahi to koi matlab nahi hai pms karne ka so pms over a long periods of time does better than the mutual fund but is also more volatile than mutual fund i think that is what needs to be understood yeah thank you very much anand for that point and uh, i am seeing a lot of questions uh, which people are bringing up with regard to specific stocks okay so one of the things that uh, we would want to re emphasize jo hum hamesha kehte hain aur hum main wapas ek baar repeat karna chahta hu okay koi bhi stock ke bare mein humko comment hum nahi karna chahenge because hamara stock selection jo hai hamare stocks jo portfolio mein aati hai it is largely on the basis of certain set of rules एंड जो भी कंपनीज ये रूल्स में क्वालिफाई होके आती है वो कंपनीज को हम टिपिकली पोर्टफोलियो के अंदर बाई करते हैं एंड देर इज नो अदर मेकेजम इन्वॉल्व इन इट अदर देन दैट एनी थिंग यू वॉन्ट टू एड टू इट आई थिंक एज आई सेड द इश्यू हियर इज फार लेसर वी डोंट डू ट्रेडिंग रेगुलरली सो देर इज नॉट गोइंग टू बी टू मेरी इन एंड आउट इन द पोर्टफोलियो ऑन अ मंथली बेसिस वंस इन अयर होता है रीबैलेंसिंग और जब तक कंपनी सो लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो आज मी स्टॉप लॉस लिमिट है इज देर एलिमिनेशन सो वी हैव एलिमिनेशन बट बट वेरी क्लियरली वी डोंट इंटेंड टू सेल अ स्टॉक बिकॉज इट एज फॉल ऑन अ गुड क्वालिटी ग्रोथ ग्रोथ बिजनेस कैन ऑल्सो फॉल बट दैट दैट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी इज नॉट कॉल्ड रिस्क वॉलेटिलिटी इज द नेचर ऑफ द बीस सो जनरली हमारे पोर्टफोलियो एक साल तक सिमिलर रहेंगे बैरली एक या दो स्टॉक इन बिटवीन कैट कैट चर्न आउट या सम stocks do very well so they become 10 10 and half 11% of the portfolio that time we do rebalancing bring it down to 7 and half that time there will be some trades otherwise generally there are not many trades on a daily basis so unlike other pms jo aapko stock pe ideas dete hai stock mein aapko confuse karte hai aapko bahut sab gyan dete hai actually this is not that this is basically it's more a vehicle where you getting good quality good growth business by a model rather than a fund manager's whims and fancies roj naya stock roj naya trade that the excitement up for we are not offering here and we don't intend to do that with you and your investor yeah so thank you very much uh, anand for explaining that out okay so ek aur jo sawal kafi uh, advisor ka aaya hai is to say that there are lot of competitors in the marketplace in terms of pms so how do we as nj differentiate ourselves from the rest of our competitors so iske bare mein agar if i have to throw some light and then probably anand you can add uh, uh, you know from your perspective as well uh, in terms of what are the differentiators first differentiator is hamare competitors everybody is offering only stock oriented portfolios and i see a very small segment of players jo log debt oriented pms bhi kar rahe hain लेकिन एनजे पीएमएस के अंदर हमने तीन अलग बास्केट डाला है म्यूचुअल फंड डीटीएफ एंड स्टॉक एंड हर पोर्टफोलियो को हमने दो भाग में दिया है वन इज हंड्रेड परसेंट इक्विटी एंड सेकेंड इज डायनामिक एसेट एलोकेशन तो ऐसा प्रोडक्ट स्प्रेड जो है पूरे इंडस्ट्री में हमने किसी के पास नहीं देखा है सो दिस इज वन बिग डिफरेंशिएटर सेकेंड डिफरेंशिएटर इज दैट मोस्ट ऑफ आर कॉम्पिटिटर आर एक्टिवली मैनेज फंड मैनेजर ओरिएंटेड एट एनजे वी फॉलो रूल्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म सो दिस इज अ सेकेंड uh big difference third difference is on the pricing aspect we are much more competitive when compared to most of our competitors jaise maine kaha 
कि हम एक और सेशन अलग से करने वाले जब हम ई को कवर करेंगे हम हमारा प्राइसिंग एडवांटेज भी कैसा है वो हम सेगमेंट को उसमें कवर करेंगे चौथा पार्ट जो है वी आर पोर्टफोलियो मैनेजर बिलीव जैसे आनंद ने अभी कहा वी बिलीव इन अ लो चर्न हाई कन्विक्शन ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज मेर एज मोस्ट ऑफ आर कॉम्पिटिटर्स कुड बिलीव अदरवाइज ओके सो दीज आर द वेरियस डिफ्रेंशिएटर्स दैट एग्जिस्ट बट एट द एंड ऑफ इट ये सबसे एक जो ये चार पांच जो है ये काफी अच्छे डिफ्रेंशिएटर्स है बट इनके ऊपर अगर मैं कहूँ कि चेरी ऑन द केक वाला अगर मैं बात करूँ is you as an advisor which is the biggest differentiator okay aaj ki tarikh mein motilal ho ya ifl ho ya jitne bhi pms hote hain wo naam likha hai to main naam pad raha hu otherwise there are lot of people in the market if you see ye sare products jo hai it is sold by third party advisor jo aaj bechte hain kal change kar dete hain aur advisor kal investor ko chhod deta hai but ek jo sabse bada significant advantage nj partners mein hai कि आपने आपके इन्वेस्टर के साथ पांच साल छह साल दस साल पंद्रह साल का रिलेशनशिप मेंटेन किया है सो यू आर द बिगेस्ट डिफ्रेंशिएटर व्हेन कंपेयर टू द प्रोडक्ट सो एडवाइजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सेकंड कम्स द प्रोडक्ट सो वी बिलीव दैट यू आर द बिगेस्ट डिफ्रेंशिएटर द प्रोडक्ट इज जस्ट अ सपोर्ट टू यू राइट अन एनीथिंग यू वॉन्ट टू एड टू इट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इसमें समझना है हम है ना पीएमएस प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हम पीएमएस सर्विस बेच रहे हैं इन द सेंस के आज आप 50 लाख रुपया लेके आ रहे हो कंपलसरी नहीं है कि पूरा का पूरा ब्लू चिप में डालना है या पूरा का पूरा डीएसएपी में डालना है या सिर्फ स्टॉक्स में डालना है आप वो 50 लाख को तोड़ के कुछ उसको 25 लाख ईटीएफ में डाल दीजिए कुछ 25 लाख स्टॉक्स में डाल दीजिए तो यू आर गिविंग हिम हिज फिफ्टी लैक्स ऑल्सो टू दैट एक्सटेंट कैन बी डाइवर्सिफाइड और यू कैन पुट फिफ्टी लैक्स इन टू डीएसएपी जहाँ पे 50 परसेंट इक्विटी है 50 परसेंट डेट है फिर अगर मार्केट गिर गया लाइक दिस टाइम वी बिकम 85 परसेंट एक्विटी फिर मार्केट रैलीज बैक अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है हम वापस 50 परसेंट एक्विटी में आ जाएंगे 50 परसेंट डेट में आ जाएंगे इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो द आइडिया इज नॉट टू गिव और सेल अ प्रोडक्ट टू हिम वी आर सेलिंग अ सोल्यूशन टू हिम वेर ई सेंग नहीं आउट ऑफ फिफ्टी लैक्स और आउट ऑफ वन क्रोर दैट आई एम गिविंग यू पुट फिफ्टी लैक्स इन अ ब्लू चिप put 50 lakhs in a d d t uh, d t uh, dynamic etf product or nahi usme se 25 lakh etf mein dal do 25 lakh aap mutual fund mein kar do so these are the various options which are available which is not what is been traditionally done so here it is more of a service ki aap ek hi 50 lakh aur ek hi 75 lakh ya 1 crore ke ticket mein aap usko mutual fund etf stocks और विद इन दैट डायनेमिक एसेट एलोकेशन सब कुछ ऑफर कर सकते हो आप एक बार हमारा प्रोडक्ट समझोगे देन यू कैन एक्सप्लेन दैट टू वेरी क्लियरली परफेक्ट सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक एक और सवाल काफी लोग ने पूछा है ओके दिस दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड यू नो कंसिडरिंग दैट आनंद कम्स विद अबाउट एटीन ट्वेंटी इयर्स प्लस ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट सो आनंद लॉट ऑफ पीपल want to hear from you on uh, what is your view on the market considering the way the uh, markets are performing right now okay so uh, before anand uh, answers this question ek main aap sabko batana chahta hu ki we are doing a separate webinar in the next few days where uh, anand will be talking about the various aspects of the market for about uh, it will be a separate one hour session so go hum alag se cover karenge but anand if you want to uh, give some small inputs which will lead into your larger webinar where people can participate and hear more if there's something that you want to give as a small snippet right now which will lead into the larger webinar sure i think first and foremost ye samajhna zaruri hai ke india is not in a economic crisis yet neither even from when you see the rest of the world we are not in a health crisis yet also to kafi log aap mujhe puchoge to fir market kyun itna gir gaya सबके क्राइसिस नहीं है तो यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड द मार्केट इज अ इज अ इज बेसिकली अ मैसेंजर इज टेलिंग यू कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया मैनेज नहीं कर पाएगा काफी स्लम्स है तो स्लम्स में बहुत लोग बहुत नजदीक रहते हैं तो ये काफी जोर से स्प्रेड हो सकता है और जब इंडिया में स्प्रेड होगा तो बहुत जोर से स्प्रेड होगा तो कंट्रोल नहीं होगा तो लॉर्ड ऑफ पीपल और माइंड यू देर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर एक जो होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर है जो आप है मैं हूँ म्यूचुअल फंड है और दूसरा है विच इज अ फॉरिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इफ यू ऑल्सो सी द डेटा 
most of the selling in the last one one and a half months when the market has fallen has come from FIIs because in their country, there is a lot of this fell chukai, and to that extent, they are saying this will have a very bad economic uh, impact on the economy, and to that extent, they are selling equities in their country also, and they are selling equities here also. So, so emerging market may be bech rahe. Jabki domestic mutual fund fund managers or domestic uh, insurance fund managers are actually buying into the equities at this point of time, which is my personal view that we are not yet in the crisis, and we believe it can be contained. And our lockdown of 21 days was well timed, and to that extent, if we come, maybe a lockdown will or be extend hoga, but we will come out of it in a man next one month. I think we will be fine, and that is why if we The proof pudding is in the evening. I think हमने हमारे भी में fifty percent evening में बैठे थे हमने उसको reduce नहीं किया actually we have increased it down to eighty five and my conviction is हम data points देख रहे और observe कर रहे situation is not over yet but we can take it up to hundred percent also is what we believe. So to cut the long story short, I think we are not in the crisis yet. Uh, market is telling but the crisis is on the way. वो आने वाला है. I think on the health front, your view and my view can be different. But jitna many reading kiya aur aap log bhi paas bhi utna information hai. Many reading ye bata raha hai that India mein is fairly contained and uh, it will not blow out of proportion as we have seen in Italy or Spain or in US. And to that extent, it will not such a big auto economic crisis. To follow up, there is very clearly RBI ne monetary policy diya, US Fed ne monetary. Stimulus diya hai, so monetary stimulus is already on the way. Fiscal stimulus bhi aa raha hai, so I think government and central banks are also going to spend to counter any effect of the 21-day lockdown uh, and the mass movement of people, uh, which will lead to a short-term disruption in the economy. Yeah, Anand, uh, we One of the other question that is coming up multiple times is that based on our selection mechanism, okay, there could be a possibility that uh, there are companies which are at high valuation and uh, you know probably most sought after. So, what's your view on that? Yeah, so जब भी valuation काफी ऊपर हो जाता है, automatically that also makes that our stock weightage goes up to 10%. So we have done it twice or thrice in last. To three months when we have reduced the stock weightage from 10% down to 7%. Uh, so there is a mechanism within the model itself that when the valuations become very rich and the stock portfolio weightage goes up significantly, we have an automatic profit booking mechanism. But otherwise, uh, my 19 years, 20 years of experience tells me that the valuations have never been a problem for a good company, good quality, good growth. कंपनी कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल इट मे लीड कि एक साल या एक छह महीने के लिए वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है बट अ गुड क्वालिटी वाला और गुड ग्रोथ वाला कंपनी ओवर अ फाइव ईयर रोलिंग टेन ईयर रोलिंग ऑलवेज डिलीवर गुड रिटर्न सो बीच बीच में अगर वैल्यूएशन महंगा भी हो गया तो इफ द फंडामेंटल आर इन प्लेस वी रियली डोंट गेट आउट ऑफ द स्टॉक वी कीप इट हो सकता है वो छह महीने के लिए परफॉर्म ना करे एक साल के लिए परफॉर्म ना करे बट फिर वापस पांच साल के लिए परफॉर्म करेगा and that's why the 15 20 stock portfolio is good enough or wo aapko returns mein bhi dikh raha hai so i mean a uh, couple of uh, again one of the question that's coming up is uh, if there is any if we are sitting let's say the blue chip portfolio if we are this is a question which has come up from one of our partners is that if we are sitting on a 100% equity portfolio and uh, if and the market is continuously falling what is the call we are going to take question number 1 Question number two: If there is a particular stock which is losing value continuously for any specific reason, what is the call we are going to take? Can you repeat it? So two questions. One is if somebody is invested in a blue chip portfolio which is hundred percent equity, and if the market is continuously falling, what are we as a portfolio manager going to do? That's question number one. Question number two: Forget about the broad market. If there is a specific stock which is getting impacted and it is falling continuously, what is the call we are going to take on that? So I think this is where the rule-based investing really comes in. Uh, 
ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ ग्रीड एंड फियर विल मेक श्योर कि जब आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है तो आप डर जाओगे या पैनिक करके एक्चुअली यू स्टार्ट सेलिंग एंड दैट इज वॉट द रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग अवॉइड एंड इट मेक श्योर दैट वी रिमेन ट्रू टू अवर स्ट्रेटेजी हमने जब इन्वेस्ट किया था हमने पांच साल सोच के इन्वेस्ट किया था हमने गुड क्वालिटी गुड ग्रोथ कंपनी लेके इन्वेस्ट किया था और कभी कभी ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जैसे कोविड नाइन्टीन इज वन ऑफ देम जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं अभी पूरा वर्ल्ड इज कोइंग टू कम टू एन एंड एंड यू नो दिस सिचुएशन इज गोइंग टू गेट वर्क एंड टू दैट एक्सटेंड वी स्टार्ट सेलिंग एंड नेक्स्ट थिंग हैपन्स दैट सम फिजिकल स्टिम्यूलस न्यूज कम इन इन द मार्केट स्टार्ट मूविंग अप एंड देन यू कीप ऑन वॉचिंग एंड यू मिस आउट ऑन द एंटायर करेक्शन सो ब्लू चिप में आई थिंक वी विल कीप ऑन एन आई ऑन द फंडामेंटल आई डोंट थिंक एनी ऑफ अवर पैरामीटर कीप एन आई ऑन and if the parameters were to change or the corporate governance issue needs to change we will intervene but otherwise not because the stock price is falling we will intervene either be it on the entire portfolio is concerned or individual stock is concerned having said that humne pichle 6 mahine mein we have intervened like yes bank ka case ho gaya jahan pe genuine fundamental change hua hai jahan pe genuine corporate governance issues hai which somehow filtered through the model we have removed them and even today Uh, we continue to remove stocks from our model basis corporate governance issue or cyclicality of business is concerned so wo hum karte rehte hain regularly uh, uh, but not because the stock price will fall or a market peak all that we will act that is the whole beauty of the rule based right so thank you very much anand and uh... i think the question and answer session uh, can go uh, you know we have too many questions but unfortunately we don't have so much time to uh, take each of these questions but uh, i think largely we have been able to answer most of the questions because a lot of them are quite repetitive in nature but mai ye kehna chahta hu ki despite the type of question and answer jo humne aaj kiya hai and we try to keep the language of communication as simple as possible इसके बाद भी अगर आप में से किसी को लगता है कि यू नीड अनदर सेशन ऑन दिस यू वांट टू डू अनदर सेशन ऑन दिस प्लीज आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच मैनेजर या रीजनल मैनेजर को रीच आउट करिए दीज आर टाइम्स ऑफ लॉकडाउन एंड वी हैव टाइम ऑन अस एंड वी कैन डू मल्टीपल सेशन यस काफी सारे डिजिटॉक सेशन भी चल रहे हैं हर दिन सो बिटवीन दीज सेशन वी आर मोर देन हैप्पी टू डू स्मॉलर सेशन आई एम अवेलेबल वाई लानन टू बी बिजी विद मल्टीपल थिंग्स I am available to do uh, on the sideline sessions with you all. Jang kahi bhi necessity ho, please feel free to reach out to us. And the presentations that we are showcasing and all of these products are available on the partner desk. And wherever you have any questions, like I said, we are going to do two, three more sessions on the PMS business in the days to come. Agar aapke sawal isme answer nahi ho paaye, I am sure that in the next two, three sessions that we are going to do, usme sare uh, address ho jayenge. okay so thank you very much uh, everyone for having participated and we spent more than uh, more than a hour and a half on this session and i think the uh, energy level and motivation level uh, from your side has got transmitted to us and we are very excited to keep coming back to you with lot of uh, information packs and presentation so thank you very much from your from my side and anand anything you want to add as a parting note from your side i think thank you very much uh, it was a long session but thank you very much for coming in so many numbers uh, we continue to remain you know committed to deliver the best value to our investors i think both blue chip and D- dsap uh, performance is there for you to see we'll continue to do well please feel free to get uh, in touch with anand vardarajan or me as required and thank you very much once again for coming in so many large numbers for this call thank you very much Thank you very much. Bye bye.